Kanan lagi. Di bisnis ikan anak kok. Kusah sama kata-kata. 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 Kusah Hindi maaari. Dalhin mo ko kay Olga. Nanadya ka ba talaga? Hindi maaari hindi mag-high school si Ninya. Nasa ikatlong bayan pa ang public high school. Makapasok man si Ninya, mamamasahe siya araw-araw para makarating doon. Hindi ko na kaya pang tustusan ang magiging gasas niya araw-araw. Ano pa? Kailangan na kailangan ko ano man tulong na may bibigay niya sa pagtitinda ko sa palengke. Galit ka lang sa akin. Kaya pati anak ko, idinadamay mo. Walang kinalaman na hindi natin pagkakasindu sa usapang ito. Ito ang problema. Hindi ko na kayang balikatin pa ang lahat ng obligasyon natin. Halimbawa, yung utang natin sa bangko. Kailangan ko magbayad ng 250 mil bago matapos ang taon. Gagawa ko na paraan. Kayo? Ano magagawa mo mula sa wheelchair na yan? Kailan pa nagkaroon ng silbi ang ulumpong katulad mo? Huwag kang sisimangon. Bakit? Ako lang naman talagang pwedeng kumayo dito ah. At kung sakasakali, si Ninya. Sampung taon na siya. Sampung taon na mula nung binigay mo siya sa akin na nanggaling ka pa sa Maynila noon. <laughs> Naaalala mo pa pala yun? Eh, di ba five years old ka lang noon? Eh, paano ko naman siya makakalimutan? Eh, siya yung una kong manika, di ba? <laughs> <laughs> Marami ako lumang damit dyan. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa'yo yun. Para sa ganon, pwede mong gawing baro-baro ni Mimi. Talaga? Sige. Dali, ako panika. Mimi, may damit ka na. Kailangan ko ang tulong mo ngayon. Huwag mo sana akong bibigawin.
hindi mawawala sa atin ang bahay at lupa na ito. Pagtutulong-tulungan natin magkakapatid. Hindi natin pababayaan mawala ang tanging pamana tala ala sa ating mama. Monchan! Buti na padaan ka. Kapo pa kita hinihintay eh. O bakit? Tinunga mo naman ako. Pautang naman. 50 mil lang. 50 mil? Diyos ko! Wala akong ganyang kalating pera, no? Ano ka ba naman? Eh kaya na ba naman ako nasira sa'yo? Oo nga. Pag sa ganyang kalating pera, wala akong may bibigay sa'yo. At saka, nahirap bayaran yan. Eh, kaya ngayon nga eh, diling itatlita mo muna yung interes kung sakasakali. Tutal malaki naman ang hiraming ko. Ay, nako, pares din yan. Hihiram ka sa akin ng isang libo, babayaran mo ako ng isang libo dalawang dagaan pagkatapos ng isang buwan. Hihiram ka sa akin ng 50 mil, babayaran mo ng 60,000. At kapag ganyan kalaking pera, wala akong may bibigay sa'yo, at saka mahirap bayaran yan. Ay, di ba ka may kakilala ka? Kausapin ko na lang. O, ako wala akong kakilalang ganyan, ano? Sorry ka na lang. Okay, malilingil pa ako. Kala kanina na pa kita hinihintay. Dami-dami naghahanap sa akin ng baka, wala akong maibigay. Atraso yung sasakyan namin eh. Gaano ba orderin mo? Ito. Kunin ko na ito isang botas niya, kalahati niyan. Paano mamaya? Ano ko paano mamaya? Uwiin ko na sa paring mando sa pag-uwi. Bahala ka. May mga damit ka pa naman sa bahay, di ba? Bahala na kita ha. Sige na. Saka na doon. Bahala mo na yan. Ate, ate, sorry ah, kasi tumaan pa ako sa bahay ng klase namin dahil gagawin namin yung homework namin eh. Ano ang kapansin yun, Sol? Eh. Pinya? Kaya, Chris, mamaya tulungan mo naman ako sa project ko. Oo ba? Yun lang pala eh. Hmm? Ikaw talaga? Oo oh, ka nang oo, oh, para naman kasing may alam ka. Oo, oh, nakatapos din naman ako ng third year high school, ha? Ang <laughs> hindi niya, tawagin mo na lang kami pagkakain na, ha?
Sinihin niya na lang sana inutusan mo. Sinihin niya na lang ang sabihin. Natumulong-tulong sa akin dito. Ayoko may masabi, maldita mong kapatid. Iya ka kagad. Ayoko lang mag-aaway kayo ng ate yung orga mo. Hindi. Dito ka kakain at dito ka matutulog. Dahil sa bahay na to, ako ang susunod. Ako, maniwala kayo. Bata pa yun si Ricky. Eh, honor student na. Valediktorian nga nung mula ng elementary hanggang high school. Ninya, yung bang boyfriend ng ate mo, anong inabot? Ay, sayang naman. Bakit hindi pa niya tapusin eh? Isang taon na lang pala. <laughs> Ay, pwede siguro siya magpatulong kay Olga, no? Eh, sa gano'n naman eh, makapaghanap siya ng magandang trabaho, pagka-graduate. Ano mo yun si Ricky ko? Eh, tapos ng, gra ng, ano yan, ng commerce. Ay. At working student pa. Kahit na yung ina eh, kaya naman siyang pagpag-aaral. Eh, nahihiya. At uh, hindi ko nagampanan yung tungkulin ko ngayon sa kanya. Eh, pero alam niyo naman, kami ng ina niyo dito, eh, abala noon masyado sa kabuhayan. At alam niyo na rin na nung nagsama kami, eh, namatay yung dolo niyo, at lahat ng pamamahala ng nyugan ay eh, iniwan sa nanay niyo. Palibasa, babae, eh, hindi siguro magampanan ng gusto. Salamat ko magpanag, dumating ka sa buhay niya. Tay, si Kuya Ricky po ko may asawa na. Ay, naku. Makailang ulit yan. Montek na mapikot. Kaya lang mahusay siyang lumusok. Kaya hanggang ngayon, pinata pa. <laughs> eh, hindi mo naman siguro masisisi yung mga babae kung magkabul sa kanya. Alam na, matalino na, mahusay pa, at upod ng gandang lalaki. <laughs> at maginoo. Alam nyo, mapapantunayan din na totoo lahat ng sinasabi ko sa inyo kasi merong intensyon si Ricky umuwi dito sa isang buwan. Isa o dalawang linggo siya dito sa atin. Ilang taong hindi ko na rin nakikita yung anak mo yan, eh. Ay, Nina, pagsundo mo sa kanya, eh, isama mo si Chris, ha? Sa pagsundo sa kanya sa estasyon ng bus. Ah, sige po, sasabihin ko po. Oh, ano, tatlong araw na tayong pabalik-balik dito. Eh, sana man lang tumiglamang Kuya Ricky mo. Kung darating siya o hindi. Eh, kung 
Alam ko nga lang yung telepono yun, tsaka yung address na di ako nalang kumonta. Eh kaso hindi naman niya binigay, kaya kasi daw palipat-lipat daw siya ng bahay. Eh baka daw maguluhan lang si Itay eh. Oo, eh, anong gagawin natin ngayon? Bahala na si Itay. Ano? Dumating na yung hinihintay niya? Eh, hindi na po dumating si Kuya Ricky, ate. Peste talaga. Tinan niyo, lahat ng tao iniistorbo, hindi na rin pala darating. Oh, tsaka ano yung mga pagkain na yan? Para tayo magpipista ng tatlong araw, ah. Bakit lahat ba kayo kumakayon? Ate Sol, Hindi pa ba, ba tayo kakain? O oh, ikaw, Sol, wala ka na bang gagawin kung di pagsilbihan niyang haring walang silbi? Ako, <laughs> ano na yan, ha? Matutusok. At pulido ka pang gumawa, ah. Siguro ko hindi kayo nagkatampuhan ng magkapatid eh. Hindi mo ako may isipan dalawin dito. Hindi mo rin may isipan na humingi, humingi sa akin ng magagawa, ano. Naku, pagpasensyahan mo na yung kapatid mo, gano'n lang naman yun, ibong ang ngere. Siguro sa dami na rin ng problema doon sa bahay ninyo. Pero mais mabuti itong naisipan mo. Dahil makakatulong ka sa panggaso sa bahay. Alam mo, kung sisipagan mo, Mahina ang limang daan kada linggo. May isang libo ka, bawat linggo. Yun nga lang, Sol, pangungunahan na kita. Eh di sa negosyong to, medyo madidelay ang pagbayad ko sa'yo. Yun nga lang, mga tatlong, tatlong araw lang pagka-deliver mo. Oo, oh, pero sa, ang, sa negosyong to, may problema din. Kaysa, may problema ako sa cash flow. Kala mo ba walang problema dito sa negosyong to? O ano, magdadala ka ba ng mga materyales na may magawa ka doon sa bahay na may gitain ka naman? Yun nga lang, ibabawas ko sa kita mo itong dadali mong materyales, ha? Dahil wala rin akong puhunan dito. Sipagan mo lang, ha? Naku, para doon sa'yo yung gagawin mo, hindi para sa akin Yun nga lang. Medyo, magkakaroon ka rin ng konting problema pag inisip mo yung nangyari sa akin. Sinigang na baboy, ate. Sarap yan. Ikaw na mag-isa? Opo. Gusto niya lang kumain. Nasaan na ang ate son mo? Ay, lumuwas pa, Carmen. Lumuwas? Bakit? Eh, pupunta daw siya kaila ate din. Maghahanap daw siya ng magagawa. Ano ako na sumalis? Pagkaalis sa pagkaalis mo. Eh bakit hanggang ngayon? Wala pa. May dumating na yung huling biyahe ng busa. Eh baka naman matutulog na siya doon. Hindi niya gagawin yun. Alam mo namang hindi makatulog yun sa ibang bahay, di ba? Kung tama ang Kuya Chris mo, sige na. Baka ang dudumpay sa tambayan. Magpapasama tayo, tapos sabihin mo rin sa kanya, mahiram siya ng sasakyan. Sige pa. Sundan mo ang ate sa mga tanong yung mga siya.
Ito ba nakatarasi yung Mr. Rosaro Australia? Parang malabo. Wala yata dito eh. Hindi naman yata dito nakatirin tata yung pare. Dito yung pare. Dito yung sigurado ko. Dito yung gutom na gutom na kami. Tao po. Tay. Tumating na. Ano? Sinong prinsipe? Prinsipe na ng game. Si Ricky? Magbabaka siya dito na kung ilang araw magdadala pa ng mga kaibigan. Teka, teka, saan ko pupunta? Magbubuksan ko ng pinto si Ricky. Ano magbubuksan? Ricky! Tay! <laughs> Tay! Mga kaibigan ko, Dali mo yung nila. Si John, si Jeff, yeah. si John. Welcome, welcome. Mga kaya, no? Tawa po tayo mga kaya dyan, Tay. Yun lang pala eh. Oo. Ha? Makapag-inuman din tayo, Tay. Oo, marami dyan. Marami tayo dyan. Sabihin mo nga sa tatay ko yung kanina pinagkakwentuhan natin tungkol sa babae. Ayaw! Sigurado makikinig yan. Papakilala namin kayo sa mga Lama 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 Akin yung mga bata. Wala pa kayo pakiramdam mo pinag-aralan? Hindi nyo ba alam na nakabulabog kayo sa patulog sa mga gusto matulog? Natuloy nyo pa naman kayo mga taga-minila? Bakit hindi mo igalang ang aking mga bisita? Kayo ang bastos! Matuto muna kayong gumalang sa iba bago kayo umasang igagalang ng iba. Tay, tama na o. Tayo ang mali. Miss, pasensya na ho kayo. Ititigil na ho namin to. Ako nga pala si Ricky. Siguro kayo si Olga. Sila nga ho pala yung mga kaibigan ko. Um, uwi rin sila papuntang Maynila. Hinatid lang nila ako. Hintay lang nila mag-iwala. Huwag yung pasinin yan. Sige! Hindi mo ulit! Sige! Cheers! Anak! Oh! Ayaw mo na yan at sila na maglilikpit niyan. Tay! Ayaw ko naman sa unang araw eh. Kainis ang kagat ako. O nga ba na? Huwag kang maingat. Baka makabulabog ka sa mga natutulog ha. Ikaw rin. Sa nga pala yung mga kaibigan ko. Mabuti naman. Hingi nga pala ako ng sorry sa'yo ulit sa mga gulo namin. Pero nais na. Malinis na yung sala eh. Pansin ko nga. Coffee? Um, bacon. Pare, please. Siguro ikaw si Rigi, no? Oo, pare. Uh, pasensya ka na rin kung nabulabog namin ang pagtulog nyo, ha? Ang uh, bupala. Wala yun. Sa wakas naman, nakarating ka na. Eh, 
eh. Tatlong araw ka na rin naman namin nihintay sa istasyon ng bus eh. Sorry pare. Kasama ka pala dun. Binibida ko nga sa akin ni Itay eh. Pati ituloy ko na ang bala. Oh, tayo na. Maraming tao ngayon sa palengin. Mauna na kami pare. Pare, hindi ko mo na ba magkakape? Palengin na lang. Sige, yeah, thank you. Eh, bakit nga ba ay mo ipigay sa akin yung address mo sa Maynila, ha? Mabuti na lang, ha? Natanggap mo yung pinadala kong sulat sa'yo sa bahay ng mami mo. Tay naman. Alam mo naman, di ako napipirma sa isang lugar, eh. Teka nga. Pero ko pang tinitira ang sarili? Baka naman nakikitira ka kung kanikaninong babae riyan, ha? <laughs> Feel you. Ay, Olga, mag-BS ka na para makakain tayo ng sabay-sabay. Si Rika nagluto. Masarap magluto yan. Uh, siya nga pala. Pinapatanong ni Ricky kung ano mo raw si Chris. Nasaan nga ba yung binatang yan, ha? Say. Pagod ako. Mas gusto kong magpahinga kaysa kumain. At saka wala akong panahon makipagbidahan, lalo na kung tukot sa buhay ng may buhay na hindi ko dapat pakialaman. Mas maganda ka pala kapag nag-aayos ka. Olga, ah, mandadag sa gasto sa bahay. Salamat. Um, baka maglibot-libot ako mamaya sa bayan eh. Pag may panahon ako, pwede bang dalawin kita sa pwesto niyo sa palengke? Hala ka. Ninya, halika na. Mahuli tayo sa palengke. Ingat, Ninya. Ingat, Olga. Ang dami na nga nito eh. <laughs> Buti na lang, naubos na. Yes! Olga. Kailan ako pupunta ulit sa inyo? Is 
Tugo na ngayon. Sa ibang araw na lang. Kaya ba sa bisita mo? Ano ka ba naman? Huwag mo na ngayon. Baka mamaya marinig ka na ibang tao, maisipan pa masama. Kala ko bang wala kang pakialam. Gustong gusto mo pa nga ipangalandaan sa Tito Ros mo na madalas ako natutulog sa bahay nyo. Ano ka ba? Di ba sinabi ko huwag mo na ngayon ang kulit-kulit mo? Eh bakit nga eh? Nagreklamo ka ba? Ubus ang paninda niyo, ah. Ay, bilis kong may benta. Pwerte yata talaga ng dati ko sa akin, eh. Oh, isa ka na na kapamasya. Wala. Dito-dito lang. Akala ko mamamasya ka sa bayan. Pinamad na ako. Ba't ka dito? Ah... Gusto ko sana makapag-usap sa'yo. Pero, hindi sa bahay. Nainip at... Sasawa na ako doon. Kaya ito, lumit sa'yo. Ninya, ito na munang bahala dito, ha? Uh, yung kita, umi mo. Tapos sumabay ka nalang pinanay ko, ha? Yung mga gamit, kasi ito sa'yo mo, may pera dyan, ha? Sige pa, ate, ako ng bahala. Sila eh. O sige, ako na mag-aadit sa'yo. May naiwan din kasi ang damit sa bahay niya eh. Sige. Magkasundong, magkasundong, sikitat ang ate mo. Alam mo, mabait naman kasi yan si Kuya Ricky eh. Masarap siyang kasama. Kaya tingnan ko pati si ate Olga, nagkasundong sila. Kaya ba iniwan ka para hindi ka mga istoros ka nag-usapan nila? Ikaw ba, Kuya, kayo nagsiselos ka ba dyan? Kahina ka pa. Hindi ako nagsiselos. Di ba para kayo mag-aapatid? Kami ni Kuya Ricky pareho kami ng tatay. Pero si Kuya Ricky, si Ate Olga, tsaka si Ate Sol, magkakaiba sila ng tatay, tsaka magkakaiba sila ng nanay. Bale, marami naman babae dyan eh. Ano <laughs> tinatawa-tawa mo dyan? Wala. <laughs> Lalo mo mapapalaguin yung negosyo mo kung magkakaroon ka pala ng kahit sa maliit na tindahan. Lahat ang mabibili mo sa matadero, magagamit mo. Puhunan nga ang problema ko eh. Ngayon pa lang sa negosyo ko, kulang na kulang na magdadagdag pa ako. Kung di ka naman di magdadagdag sa mga paninda mo, hindi lalago ang business mo. Kailangan lang dyan sa ipag at lakas ng loob. Kaya ang hanapin mo ngayon, eh mapagkukunan mo ng puhunan. Matutulungan mo ba ako sa bagay na yun? Subukan ko. Alam mo, mali yung pag-istim ako sa'yo nung una natin pagkikita. Kaya nga medyo may kagaspangan yun na ipakita ko sa'yo tsaka sa mga kaibigan mo eh. Okay lang yun. Eh, may pagka-press ko rin naman yung mga yan, eh. Mukha nga iba ka sa kanila. At saka, iba ka rin kay Tio Ross. Sorry, Ricky, ah. Pero paprangkahin na kita. Hanggang ngayon, mabigat pa rin ang dugo ko sa tatay mo. Malaki kasi ang hirap na dinanas ni inay sa piling niya. Naintindihan kita. Talaga maraming pagkukulang yung sitay. Kahit naman sa akin. Maliit pa ako nang iniwanan niya kami ni Mama. Hindi lamang isa. Dalawa. Tatlo. 
Palima na yata yung nanay mo eh. Hindi kami sinusustentuhan. Mabuti na lang ka mo, may maliit na kabuhayan si mama. Pero sa katagalan, natututunan ko na rin naman siyang patawarin. Madali sa'yo kasi tunay mo siyang ama. Hindi ko naman inaasahan na mapapatawad mo kagad sa itay. Darating din naman yung tamang panahon. Pero sana, iba ang pagtingin mo sa akin. May girlfriend ka na? Ba't mo na itanong? Wala. Kasi kung meron, swerte siya. Wala kang kasawa-sawa. Sino na naman yung kasama mo kanina? Masyado kong suspechosa. Araw-araw na lang, wala kang ginawa. Kung hindi imbestigahan ako kung sinong kasama ko at saan ako nagpunta. Pwede ba? Bigyan mo ko ng konting katahimigan. Ako ang patahimigin mo. Hindi ako matatahimigin. Dahil ikaw, ikaw merong ginagawang milagro. Anong milagro? Anong sanggol na yan? Ano yung sanggol na yan? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kung kaya mo, kaya ko din. Hindi pa tayo sa'yo. Huwag ka na nga mo! Ha? Huwag ka na gagawin mo! Hindi ko anak ang batang yan. Anak mo yan sa ibang lalaki! Ano ba mangyari sa kanya? Mahirang bihira. Pero pagkabalik ko dito, siguro pagkatapos kong tumira na matagal ng ilang taon sa Maynila, mga isa, dalawang beses. Ang sabi nila, nung pagkamatay daw ng inay, doon, panay-panay yung breakdown ni Sol. Kasi siya na yung nakakita ng pagpapakamatay ni inay eh. Tsaka ang tatay mo, siguro mga... At tatlong taon din yun? Sinihin niya naman, nung nangyari yun, sanggol pa, nasa kuna. Alam mo, doon nagsimula yung hindi pagsasalita ni Sol. Parang umuro niyong dila sa takot. Kasi ano naman nakakapagsalita siya eh. Madalas lang nga, tahimik. Pinatingin niyo na ba yung psychiatrist? Ang totoo, minsan na hospital na yan. Sa Manila, sa Andaluyo. Bubungsa mo? Tulong ka na kita. Hindi, ako na. Ako na. Hindi, tulong ka kita. Bubungsa lang naman yan. Ay! 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 Sorry ha. Sorry. Hindi, okay lang yan. Sorry, hindi ko talaga sinasabi ko. Hindi, okay lang. Okay lang. Ayun na ko sa... Ikaw talaga! 
After two or three weeks, pagkatab sa pagkatab sa inaasik aso. Oh, kawin mo na ba alari to? Kung kami siyadong papagod, sa ka, kung kami siyadong papahiblet kay tay. Abiyang Manila, abiyang Manila, oh, Manila, Manila. Para makita ka ng multo. Sigurado na ba talaga ako sa isip mo? Nahinatid ka rin ba dito? Wala. Nandag ko kayo dito. Naisip ko na itong pinakamagandang pagkakataon na para magkausap tayo ng seryoso. Mula ba nang dumating ang bisita mo, iniiwasan mo na ako? Putuli na natin na relasyon natin. Wala naman patutunguhan yun eh. Wala naman tayong pinagkagalitan na. Nakinabang ka sa akin, nakinabang ako sa'yo, patas lang. Ano pa bang gusto mo? Pinaglaroon mo lang pala ako. Pinagukulan din naman kita ng panahon, ah, ng pagtingin. Hindi lang talaga siguro tayo bagay magkasama habang buhay. Sinong bagay sa'yo? Yung bisita mo? Ang kailangan kong lalaki, yung masasandalan. Yung maaasahan sa oras ng pangangailangan. Hindi yung ako yung sinasandalan. Ano ba? Nakalimutan mo na yata na sa relasyon natin, ako may huling salita. Yes, love. Yes, love. si Olga at si Nina. Pagabihin yun.
Hindi naging legal ang kasal namin ng inyong. Dahil tutong kasal kami ng ina ni Ricky. At ngayon, wala nang problema. Pwedeng-pwede na kami magpakasal ni Sol. Hindi, hindi ako papaya. Hindi, hindi kita bibigyan ng legal na dahilan para manatili sa pamamahin na to. Ayok ka! Nakalimutan mo na yata na ako ang ama ni Nina. Nakatulad mo ngayon ay tunay na anak ni Roglesia. May karapatan dito sa bahay na ito. At habang naririto ang anak ko, naririto rin ako! Ayaw! 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 Muli, humihingi ako ng tawad sa iyo sa aking mga nagawa. Alam kong walang kapatawaran ng kasalanan ko. Pero sana'y maunawaan mo man lang ako bilang isang kapatid. Bilang isang babae. Sa simulat sa pool, nagmistula na akong bilanggo sa bahay na ito. Bilang nakatatandang anak, parati akong iniiwanan ni mama at inaatasang gumawa ng mga gawain dito. Siguro natatandaan mo yan. Yan ang madalas natin pinagpatalunan ng mga bata pa tayo. Palagi kang nakaliligtas sa trabaho dito sa bahay. Dahil palagi mong ikinakatwiran na marami kang gawain sa eskwela. Palagi kang kasali sa mga program. Ipinagbubunyi ka ng mga teachers mo at mga kaklase mo. Dahil matalino ka. Marunong. Samantalang ako. May kahinaan ng mundo. Nang mamatay ang mama, ito na ang naging buhay ko. Taong bahay. Tagapag-alaga, tagapagluto, tagapaglaba. At nang mamatay ang mama, kinuha ka ng ninang mo dahil gusto niyang ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo sa Maynila. Sumantalang ako, naiwan dito. Tagapag-alaga kay ninya. Tagapanilbihan sa mama at sa kanyang asawa. Ang tanging lalaking nakita ko at nakakasama sa araw at gabi. Nakapagtataka ba kung mahulog ang loob ko sa kanya? Pero ganun pa man, pinigil ko ang nararamdaman ko sa kanya. Pinigil ko ng may mahaba rin namang panahon. Ingit na ingit ako sa iyo noon. Dahil wala kang pakundang ang nakapagdadala ng lalaki dito sa bahay, bakit mo magagawa yun? Dahil ba, dahil ba walang poder sa iyo ang Tito Ross? na nagagawa mo ang anumang naisip mo dahil sampid lang siya sa pamilyang ito? Bakit ako? Hindi ko magawa ang anumang nararamdaman ko. Dahil ba asawa siya ng ating mama? Dahil ba siya ang lalaking kinamumuhian mo na anumang sabihin mo ay hindi ko maaaring hindi ko maaaring tanggihan dahil ikaw ang bumubuhay sa pamilyang ito? O dahil marunong ka at ako ay hindi? Kagabi tinanong mo ko, kung bakit siya pa? Ikaw, tinatanong kita ngayon, bakit si Ricky pa? Bakit ang anak pa ng lalaking kinamumuhian mo? Alam ko ang namamagitan sa inyong dalawa. Pareho lamang tayo, Olga. Alipin ang ating mga damdamin. Pareho lamang tayong tatlo ni Mama. Paano na to? Ate Olga, naway, isusuot mo lang yun dyan, o, susundan mo lang yung mga 
Eh, hindi ko nga magawa. Ang hirap-hirap naman kasi nito eh. Ba't ito pa eh? Madali lang yan. Tay, gawa oh. ka rin. Ano? Graduate na ako dyan, Iya. <laughs> o, tapos? Ano na? Bawa na ito maganda. Kasi naman eh. Inya, tidak mungkin aku sini di nasa driveway. Kau mesti lihat kena yang lain. Oh, boleh tu kau membuka saya tung perikalan musafir, nana. Ada di bawah ni entai. Okay, with that. Ito pa? 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 Ito p
Sa'yo na lahat ang bagsak ng kanila. Ari, ari yan. Sa wakas, naikatin mo na rin. Sa lahat ng mga suot ang tinanggap ko sa pakayop na babae niyan. Akala ba niyo eh, wala akong makukuha na kahit na ano. Saan nga pala, Tay? Yung alaga mong tuta, sigurado ka bang hindi mga hanggang yun? Hawak ko yun sa ilong. Wala pa ng bata yun, hawak ko na sa ilong. Madaling takutin eh. At uh, mahilig sa himas. <laughs> Masaya ka na ba, Tay? Hindi pa rin. Hindi pa. Hanggat hindi ko natuturog sa sarili kong kamay, ang hayop na babaeng yun. Siya pala ang inaasam mong tropeyo. Okay lang yun, Tay. Dahil... Sa akin naman yung pinakasariwa na kapatid ko raw. Kaya mo, Tay. Malapit na natin makamtan ang mga pangarap mo. Pupunta ko ngayon si Olga at sisiguraduhin kong mahihindi at maglulupay-pay siya para sa'yo.
nung ipig sabihin ito. Sino si Rosario Estrella? Sino tingo ko? Sino si Rosario? Sa akin ang original niya. Anak mo yan sa ibang lalaki! Mama ko! Ito ang pumatay sa uwa ko. Ito ang pumatay sa uwa ko. Wala kang narinig. Wala kang nakita. Bakit sa pinatay mo mo mo? Ang nagsumpong ka. Ipanda nila ang bahay. Sa lote lang daw sila interesado. Gawin ako nila ang gusto nilang gawin. Mas mabuti para ako siguro masira ang bahay. Para malibing na rin ako yung mga lihim. Ang mga gagawin ko na ito. Sunugin mo na yan. Wala na sipil mo yan. Bueno, kung may kailangan ka, alam mo na sa mga tawagan. 